大家好，欢迎来到本期视频啊！今天呢，咱们来聊一聊全景相机行业里面的一个重磅炸弹。那如你所见，这个是 Insta 三六零打磨了多年的双二点三分之一寸的全景模组，而我们今天的主角呢是这个，叫双一英寸的徕卡联合研发的一英寸的全景相机模组。那它是最新的 Insta 三六零 R 小 One Inch Three Six Edition。那就可以说，经过多年的等待啊。这个产品终于变成了现实。那今天是对于整个全景相机行业非常具有纪念意义的一天，因为这是整个全景相机行业第一次迎来了可以更换镜头的全景相机。我们都知道 ，Insta 三六零 R 和 One S 呢叫模块化的运动相机，而模块化的全景相机这是第一次真真正正的在影视这里得到了实现。所以今天的视频咱们会围绕。双一英寸的模组去展开讨论很多的内容，咱们今天这个视频也会分成呃几个框架。那首先第一块呢，就是为什么这个双一英寸的模组对于整个全景相机行业如此的重要？这个时候我们要看看过去的历史，从二零一八年的十月份一直到二零二二年的这个六月底七月初的这段时间，在过去的四年中，整个的全景相机行业都经历了哪些？不一样的变化。那么从这个历史当中，你就会明白今天的这个双一英寸的全景模组，它的价值到底在哪里。第二部分呢，会给大家详细的去做开箱和上手，因为呃这样一个整个硬件的形态啊，它里面是有很多设计的技巧的，并且你会惊喜的发现，呃，相比于 One S 的这个这一代，相比 One S 来说，虽然是一模一样的这个核心模块，但是在一英寸上，它的收音质量反而会变得更好。这是什什么原因？这什么原因导致呢？就是整个的在这次的相机的设计的细节上有非常多的这个全新的考虑。那么在接下来一块呢，我们会整个再回顾一下 Insta 三六零 One S 一英寸三六零模组上的一些独家的重磅的特性。这个是它呃除了传感器尺寸之外，有别于其他任何一款全景相机的这种杀手级的特性。第四块，咱们会重点谈一谈呃 Insta 三六零 One S， 尤其是结合一英寸模块之后啊。在这样一个相机的形态下，那么它会有很多整个的配件的生态在支持它做很多以前所做不到的事情。当然还不光有这些呀、啊，你肯定很好奇它到底双英寸拍出来的画面的质量到底如何？但这块内容咱们会在视频的第五块给大家进行揭晓。那除此之外呢，你要知道，在以往的所有的 Insta 三六零的全景相机上，就是已经已经存在的这些很好的特性，尤其是在软件和生态交互方面的。那这次呢，其实全部也都集成在了双一英寸的这个模块上面。那么这些既有的交互和工作方法，会对我们运用三六零模组这个一英寸的版本产生什么样的这个影响？这个也是咱们视频呃希望跟大家分析的一部分。那最后呢，咱们还会按照惯例做一个总结和展望。所以说，如果说你想在 B 站上去找到一个视频，能够一个从全面的就博古论今的方式，深入浅出的方式，或者叫说明书阅读的方式去讲。呃 ，Insta 三零的这个一英寸的全景版本的话，那这个视频你一定不要错过。好了，废话不多说，咱们马上开始。首先啊，咱们还是谈一谈关于整个全景相机的一些历史上的故事啊。呃，这个说来就话长了，因为我玩全景相机应该说玩了很多年了，在你可以说在整个行业里面的每一次的重要的事件，我都有幸的亲眼经历并且见证过。那么在二零一八年的。那、这个八月份之前啊，在二零一八年八月份之前，我们都知道那个时候的王者是 GoPro Fusion。GoPro Fusion 应该说是整个业内的第一款运动相机，那把整个的防抖做进去，这是咱们，这也是全景相机的行业第一次认识到防抖的魅力。当时的 GoPro Fusion 把它叫做 Hyper Smooth， 但是 Hyper Smooth 那个骑摩托的那个画面，呃，着实令整个行业所惊艳。这也给后续的全景相机的发展。指明了一条道路，就是整个的防抖是非常关键的一个特性。当然 ，Insta 三零当然不会错过这样一个行业的契机。所以在二零一八年的呃年末的时候，实际上当时的 Insta 三零 One 就加入了那个 Flow State 防抖，已经可以做到非常惊艳的设计了。当然，不管是 GoPro Fusion 还是 Insta 三零 One， 呃，包括当时的看到 Cool Cam， 那么大家的光学设计呢，还都是那个交错式的设计，一个镜头在上，一个在下。那么它这个在整个的视野的开阔性上，包括整个的光轴上，实际上在先天设计上，嗯，并不能做到非常完美的情况。呃，后来的整个的在二零一八年的八月还是十月，我忘了。当时 Insta 三六零推出了 One X，One X 是 Insta 三六零这个公司真正的
就是做出了第一个爆款的全景相机的产品。那么这个也让 Insa 后来的整个的发展的轨迹啊，可以说从原来的稳步向前变成一下子就是飞跃式的发展。也正是从那个时候开始啊 ，Insa 三零是对大家广为传颂。那因为这是业内第一款能够说拿得出手，并且很能打的，用全景相机的理念去做运动相机的一次大胆的尝试。当时在五点七 K 三十帧的这个指标啊，应该说非常能打。它这个整个的 reframe 之后，依然可以达到一点八零 P 的这个效果，而且整个的是全对称的光学设计，整个的拼接也不错。只不过当时，呃，第一代的 One X 还是槽点很多的。当然，那个子弹时间，包括那滑板扔过去的那个纸飞机的那个。拍摄的模式啊，应该说都是到今天看来都会被人津津乐道的一种很巧妙的使用方式。那后来呢 ，GoPro Fusion 之后呢 ，GoPro 啊紧随其后啊，还出了 GoPro Max。GoPro Max 应该说把呃 Vlog 的这个能力啊放在上面，而且呢，呃，实际上 GoPro Max 是也是比较早期的做到了机内拼接的呃一个运动相机，也是全景相机。呃，只不过它在整个的那个指标上，呃，相比 GoPro Fusion 来说、嗯，并没有很大的提升，但是在易用性上，应该说 GoPro Max。还是迈出了坚实的一步的，只不过当时那个 EAC 的投影，在最终的后处理上，实际上还是有一些门槛的。而且 GoPro 的这个 App 一直没有做好，一直以来的这个 App 的门槛都非常非常高，以至于如果你不是最新的旗舰手机的话，你都很难去运行 GoPro 的这个 App， 你都很难去导出这个 GoPro 的最新的这个视频。所以这个不得不说是 GoPro 系列全景相机的一大遗憾。但是 Insa 三零呢，就是从 One X 之后呢，就一路高歌猛进。在二零二零年的元旦，他们推出了那个 Insa 三零 One R。One R 的话呢，可以说也在原来的 One X 上更近了一步。因为 Insa 三零发现，很多人其实希望的不仅仅是全景相机，他希望的是运动相机。而要想去分得运动相机的一杯羹的话，那就一定要涉足大刀阔斧的进入运动相机这个领域。那你就必须要同时兼顾整个的传统的运动相机的那种模式，同时呢，你的这个强项和优势。全景这块还不能失去，所以呢，这就有了呃，在运动相机这块第一次大胆的尝试，就是把模块化的思想放到了这个运动相机的设计里面，那就有了 Insa 三零的这个 One R。One R 的话，对于全景相机的贡献，实际上在于因为用了更好的处理器，它的整个现在，它当时呢支持了这个 H E V C H 二六五的格式，并且有更高的码率，呃，并且 One R 还经过。多次的重磅的更新啊，把它的色彩科学，呃，整个的收音质量都进行了这个很大的提升。实际上，在 Insa 三零 One R 之后，虽然从指标上看还是五点七 K 三十，但是它的画质和音质各方面的表现已经有了一个长足的进步了。虽然都是五点七 K， 但是这个五点七 K 已经不可同日而语了。那后来 Insa 三零呢，又继续高歌猛进，在二零二零年的应该是国庆的时候，我记得很清楚啊，当时就是就是放国庆节之前。发布了那个 One X 二 ，One X 二的发布之后呢，我是第一时间下单的，因为呃 One X 二上带来的一些特性是 One R 所没有的。呃、你比如说，首先第一个就是纯净摄影的 Pure Shot，Pure Shot 在这个 One R 上面呢一直都没给到用户，这不得不说是一个遗憾。但是这个遗憾在 One X 二上得到了补齐，而且呢 One X 二因为它这个更紧凑的设计，就让它这个整个的画面的拼接质量会有进一步的提升。另外就是在 One X 二上整个的视频的码率。包括整个视频的处理器 ISP 都得到进一步升级，所以从 One X 二上虽然依然还是五点七 K 三帧的画面，但整体的整个的体验、工作流、影像的质量，在 One R 基础之上，实际上又是更进了一步。应该说指标不变，易用性更好了，画面质量也更好了。而且 One X 二是 Insa 三零第一个，就是配备了四麦克风阵列，可以拍摄 Spatial Audio 的，可以捕获空间音频的。一个全景相机，就是这是 Insa 三零自己的在消费性领域第一款真正的 VR 三六零一体式的相机，所以应该说 One X 二呢，呃，卖的应该比 One R 可能还要好，因为 One X 二之后呢，整个的 Insa 三零整体的这种迭代的节奏啊，就会变得很稳健，并且越来越快了。那后来当然众所周知的，就是今年上半年 Insa 三零发布的 One R S， 就是 One R S 实际上是 One R 的一次延展。只不过这次呢，带来了这个核心处理器模块升级之后呢，呃，相应的包括一些 4K 的这个模块，这些新的元素组合起来之后，呃，包括一些这个新的电池啊，那新的这个边框啊，呃，咱们频道实际上也是第一时间给大家讲了很多关于这个 One R S 的很多设计的理念，大家可以翻看我之前的视频。你说在这样一个 One R S 的生态里面，呃，整个全景模块，全景模块实际上还是没有变的，还依然是这个全景模块，就是在整个你看我背后的那个。
呃这个这个相机里面，它所配备的还是那个双二点三分之一寸的 IMX 五七七的全景的这个模组。呃，虽然同一个模组，但是有了更好的处理器之后呢，呃，你依然还是能够感受到一点点的画质的进步的，尤其是这个拼接包括颜色。呃，但是你会明显的意识到。双二点三分之一寸或者叫双 IMX 五七七的方案，呃，可以榨的这个可以榨干的潜力已经越来越小了，就很难再去获得呃远超过这二点三分之一寸的这种影像能力了。所以这个时候，如果想要在全景相机里面继续更进一步的话，那么可能唯一的出路就是要提升传感器的尺寸了。呃，当然我们纵观整个行业内的这个其他的品牌，那么大家其实早都已经呃开始着眼于去提升。传感器的尺寸了，这里面包括看到酷看 8K 的双 1.7 分之一寸的传感器，以及理光 C 塔 Z1 的双一英寸的传感器。应该说，双一英寸的设计是整个全景相机设计里面的一个皇冠，就是很多这个技术，包括这个实现的方案，对于很多品牌来说是可遇不可求的。就是它在实现上有很大的难度，它在这个整个加工和制造过程当中遇到很多挑战。但是经过这么多年的这个打磨之后呢，英萨三年今天终于给我们带来了这个双一英寸的模组。可以说是姗姗来迟吧，但是呢，来了有恰到好处。在这个时间，在双二点三分之一寸、双 MX 五七七的这个画质潜力已经被彻底榨干的这个瞬间，双一英寸应该说会带入，会将 Insta 三零这个全景相机会带入一个全新的一个阶段。在这个阶段上，用一个更大的传感器作为基础，那么在用既有的关于影像的处理、关于工作流的这种实现，那用户最终呢？就用相同的易用性，但是获得了一个是画质会有大幅提升的这么一个使用体验。那包括这次的一英寸和徕卡共同研发，用的是这个 Super s u m i Crown 的这个光学的结构，还用了非球面镜，所以这里面呃可以讲内容应该说非常多。所以呢，咱们聊完这段历史之后啊，咱们接下来呢就一起再认真的分析一下 Insta 三零 One RS 一英寸三六零模组的一些详细的。设计的细节，首先呢，我们还是做一个简单的开箱吧。因为对于这样一个双一英寸的 YRS 的这个重磅的模组来说，其实开箱远远不是它最精彩的部分。但是从这个包装和开箱的设计上，我们同样可以看到整个相机的一些基本的构造，包括一些安装的设置注意事项。因为这个对于双一英寸的模组来说呢，它的这个安装的过程还是有门槛和技巧的。那么咱们通过开箱的过程，就给大家试图把这些问题做一个。比较全面的交代，正面、背面，还有 One Inch Three Sixty Edition。那这是它的名字，叫 One Inch Three Sixty Edition Co-Engineer with Leica。它不叫 Dual One Inch， 虽然它是两颗一英寸传感器，但是它叫一英寸三六零 Edition。一英寸三六零模组是和徕卡一起联手打造的，因为它的光学用的是徕卡的这个 Sumi Crown。那这里面呢，把这个 Sumi Crown 的这个光学设计呢做了改良，做成了一个 Super Sumi Crown。大家注意看。这个已经不叫 Interchangeable Lens Action Cam， 它叫可换镜头的360相机。一，这是因为呃，目前已经有了两个可以更换的模组了，一个是二点三分之一寸的，一个是三分之一寸的。因为对于一个全景的模组来说，你再说它焦距是多少，已经没有太大意义了，因为它拍的视场角已经是三百六十度的，所以它的区别就在于整个的这个传感器大小和光路的设计上。好吧，那从包装上我们就可以依稀看出来。呃，这么多的不同，最好还是和之前的两个 One RS 呢来对比着看一看。你比如说之前的 Insta360 One RS Twin Edition 叫 Interchangeable Lens Action Cam， 看到吗 ？Action Cam 它就是运动相机。然后这个 4K 这个版本呢也是叫 Interchangeable Lens Action Cam， 所以这些都是叫运动相机。唯一不同在于，大家看，这实际上对 One RS 的概念的一次呃升华了，应该说是或者是一次延展，叫 Interchangeable Lens 360 Cam， 因为这是首次做到了。可更换镜头的三六零全景相机，是一个带 Insta 三六零 logo 的 USB-C 的数据线，一个写的非常好的快速入门指南一英寸全景镜头啊，但是快速入门指南远远没有咱们视频给大家讲的详细，所以呢，咱们试图通过一个更详细的视频给大家去分析，所以这个就不见了。然后一个 Insta 三六零的镜头布，一个保修卡，两个贴纸，一个白色，一个黄色。第三个，最后一个配件是最好玩的一个配件，看到了吗？这个配件呢是这个 One R S 模组的那个 T F 卡舱盖，这是因为这个 One R S 模组在这次用了一个与众不同的方式进行装配，以至于它已经完全用不到 One R S 模组上的这个
这个舱盖了，带刀枪刺的结构，所以呢，这个东西可以当成你的一个备件去使用，以便于你在去换装其他的相机的时候，其他模组的时候，那么能够采用把电池盖来装回去。来，我们来隆重的欢迎双一英寸的这个徕卡模组。呃，首先就是这个镜头盖，对，就是这个镜头盖也是里面的随附的一个最关键的配件，因为没有这个镜头盖的话呢，这个镜头因为太太大了。所以它非常容易受到伤害。那有了这个之后呢，那就你在用的时候就会安心很多。只不过这个镜头盖用时间久之后，大家看，我这个其实已经用了非常非常久的时间了，因为我内测这个双英寸的模组啊，已经好几个月的时间。呃，这个已经用了用成这样了，就是已经是属于重度使用的一个状态了。那么建议大家就是定期的对它进行清洗和晾晒，这个保证镜头盖不会呃让一些灰尘去沾染在这个双英寸的模组上面。我们这个双击这后面的这两个按钮，就可以把镜头打开。它的卡口呢和以前是完全一样的，只不过双一英寸的传感器确实很大，所以呢，那个它的原来那个宽度已经无法去容纳这两个一英寸模组了。那它这个接口部分保持完全一致，然后在这一侧和另一侧来看做这盖板玻璃。盖板玻璃的尺寸细心的你应该会发现，它的对角线刚好是二十五点四毫米。它试图告诉我们。这个大小就是一英寸传感器的大小，只不过大家要知道，对于按照英寸来呃表述的传感器来说，它表述的是当年的那个真空管的直径，这二十五点四。实际的这个影像传感器，一英寸传感器，它的对角线长度是十六毫米，会比这个要略小一些，因为它是一个叫十二点四乘九点六的一个画幅，对角线十六毫米，那它是内接内接于一英寸的这个晶体管了。所以一英寸的是这么来的，它并不是说对角线就是二十五点四，好吧？那但是呢，通过这样一个设计，叫 flow state stabilization， 两个最最强大的卖点，双一英寸 s i m o l sensors f 二点二，六点五二毫米，所以它的光圈是 f 二点二，呃，这个和 c i z 一的 f 二点一基本上就是一样的，基本上就是一样大的，然后有了这个 flow state 防抖技术。正面的话，大家看徕卡，徕卡看到了吗？下面就是 super s u m i c r o n 杠 a。一二点二杠六 ASPH 是用了这个非球面镜的设计，啊，用的光学的原理呢，就是 s u m i c r o n 的这个结构，只不过这次用在这个全景镜头设计上是一个 super s u m i c r o n 的结构，因为这里面有了一个反光镜，有两个传感器呢，一个是在这个，一个在这面，所以光路进去之后会经过一次反射才进到传感器，所以这个就是呃 s u m i c r o n 的一个折返式的一个实现方案。那这次也是一样的，那另外呢，就是为了保证这个色差。整个用的是用 spherical lens， 是一个非球面镜的一个结构。然后下面就是它的很多很多的这些参数了。其实你仔细看，这里面有很多内容可以挖掘。好了，再往上的话，这就是一英寸 Y R S 的这个核心模组，以及一个全新设计的一个垂直电池。那这侧是按键加快门键。那这里是一个电池舱盖，打开。那只有把这舱盖打开之后呢，你才可以把这个模块取出来。否则的话呢，这里有一个硅胶会把这个 Type C 接口。给它卡住，是这个无法移动的，因为整整体它是防水的，所以只有打打开，把这个栓锁打开之后退出来。那这就你就知道为什么要在这里去装一个舱盖了，因为 Y R S 模组这次是以垂直的形式去使用的，那么你当然就会一定要需要把那个舱盖去掉。如果你要去接别的模组的话，那你可以把它恢复。Y R S 的核心模组和4 K 和英寸徕卡那个 Y R S 是一模一样的，就实际上它的处理器单元是 Y R S。然后呢，这个垂直电池相比于以前的那个垂直电池的设计呢，应该说改进了非常多。咱们对比看看啊，这是原来的这个老版的英呃垂直电池的设计，这是新版的。呃，应该说他们在这个整个的大小体积上是一模一样，包括底部设计上都是一模一样的。啊，在在侧边设计上有了很大的不同。这里呢是要用一个盖板的，而这里呢只一个 Type C。正面的话呢也是，它这都是 BBC g 的材质，只不过这次的这个电池容量，这个电池容量要比它要大，你明显的会发现。目前的这个垂直电池更厚，而且它的这个电流的输出能力要比以前更强，并且它还照顾到整个 Y R S 的设计，这里还做了一些水密的这个处理，所以这个旧的垂直电池就目前仅仅能够适用于就是非一英寸的这个状态。如果你想用双一英寸的全景模组，就必须要用这个模块才可以，因为它的这个输出功率更大。另外呢，这个电池做了做了一个开槽，这个开槽是为了避让。呃 ，Y R S 核心模块上的那个麦克风，因为我们都知道啊，呃，当这样装配的时候，这个地方有一个麦克风，怎么避让让它音质更好呢？就通过这个小孔，就让这个麦克风没被堵死，它的收音的品质。
不仅会更好，同时呢还有有效的抵御了风噪。所以你用这个英寸徕卡模组，你会发现录出来声音质量要比以前要更好，就是因为在这个边框上还有很多，就是为了提升音质而设计的细节。你比如说这个开关键和呃快门键之间的这个防喷网，这个防喷网是要比原来那个防喷罩效果要好很多的，因为这个大家看，因为这是个麦克风嘛，装上去之后，它的防喷网这里呢就有了一个非常好的防喷的效果。除此之外呢，正面的这个麦克风在这里它是没有被保护的，所以大家在录制的时候呢，建议让这一面朝自己，这样的话会录录得一个最佳的声音的品质。呃，另外就如果有条件的话，最好自己在这里装一层防喷网，这样会进一步的去降低风噪和降低你喷麦的这个几率。另外是扬声器以及避让的这个 LED 指示灯。另外，这整个的盖板是一个导热性非常好的材料，这样的话可以让 YR4 的核心模组啊，通过这个呃贴合的方式呢，进行一个最好的散热。这里就是 One Inch 360 Edition， 底部透空了，然后这里有一个。经过加强的是怎么滤螺丝孔，那么可以和自拍杆进行固定。基本上咱们就把这个英寸徕卡模块这个装配的过程啊就讲完了。最后咱们再把它装起来，装起来的过程啊就是首先这两个对准插入，对，另外就是千万不要往插存储卡。所以呢，你会发现采用这样一个装配的形式啊，对于你拔插存储卡带来的很大的挑战，因为这个存储卡永远是你最后才能够触及到的那个操作步骤，因为你首先把所有的东西全打开才可以插入。那所以呢，这个里面有两个解决方案。第一个呢，就是这次的汽车电池的 Type C 口是可以直接进行数据拷贝的，那就是说你可以通过这个口直接以 USB 2.0 的最高速度啊，大概我测了一下，可以以三十兆每秒速度去拷贝数据，这个速度应该说中规中矩，并不算很快。第二个就是用 Quick Reader， 用 Quick Reader 直接录制到整个的这个外部置存储卡里面，那就。这是一个最好的折中方案，但是另外要注意的是，这个 Type C 口是一个全功能 Type C， 它不仅支持 Quick Reader， 还支持 Insa 三零自己的 Mic Adapter。这咱们后面的章节里面会大家详细探讨。好，这么插入之后，先锁死，这样的话这整体就合二为一了。然后呢，这个方向正插反插都可以，因为这个是不分方向的。插入之后用力怼紧就行了，然后把这个镜头盖套上，这就是。一英寸徕卡模组的基本的开箱，还有一些基本的这个设计细节的分析。好，那说了这么多呀，那么我相信通过刚才这个开箱，包括详细的设计，你应该已经意识到了，其实看起来是用了相同的模块，但是因为整个硬件的布局，包括镜头的设计，其实给这个一英寸全景模组所带来的提升还是非常巨大的。就除了这个传感器的变大之外呢，你像那个收音的品质啊，整个硬件的布局啊，实际上还是有非常非常多的这种。小的设计的改进，那么这些就无一例外的会让我们的创作变得更加的这个优秀，更加的高品质。呃，但这里面咱们还是重点要谈一谈，在这次的这个双英寸模块发布之后啊，有一些独家的特性是是它所独有的，就是只有你拥有了这个双英寸的传感器之后，才能够去解锁这样的一些很特殊能力。每一个都很重磅，你比如说第一个就是。两千一百万像素的这个全景照片的拍摄能力，也就是你可以获得一个六点五 K 长边的，并且可以支持这个 RAW DNG 格式的这样一个全景的照片。那在 f 2 2大光圈的支持之下呢，而且你可以获得就是 ISO 最高可以到六千四。实际上你在整个用它去进行照片创作的时候，你的自由度会比以前大很多。双二点三分之一寸的这个传感器啊，尤其是光线稍微差一些的时候，还真的是有点吃力。那换成双一英寸之后呢，那么整个弱光的表现。会有很大的改善，而且整个 Pure s h o p 的这个算法，呃，在二点三分之一寸上已经获得了很惊艳的效果了。所以在一英寸的大底之上呢，这个整个的画质体验会给你带来一些不一样的感受。呃，应该说这次的这个拍摄照片的能力有了一个比较大的飞跃。这一方面呢，得益于更大的传感器。另外呢，就是除了 Pure s h o p 之外呢，这个纯净夜拍的摄影啊，这次还更进了一步。你像在那个 HDR 拍摄模式下，包一包光，原来的话就是你必须要。拍摄多张，然后后期合成。那这一次的话呢，呃，不仅还可以这么做，同时呢，每一张图还都可以进行 Pure Shot 的处理。也就这一次呢 ，Pure Shot 也支持了 Pure Shot HDR。这个在 HDR 模式下，你可以去看到这个选项，这个是在以前所没有的。那用 Pure Shot HDR 之后，你所获得的这个画面的这个动态范围、噪点的水平都会比以前更好，并且通过呃电脑版的 Studio 导出之后，你可以获得一个
高品质的十四比特的弱格式的文件。这个弱格式的文件呢，你在 Adobe Camera Raw 里面就可以拉回来更多的高光的细节，并且你把暗部往上拉的时候，这个噪点的水平也控制在了一个非常好的水准。所以 Pure Shot HDR 应该说是对纯净夜拍的一次重磅的升级。我个人其实更希望的是浮点那个十六比特的那个格式，因为那个格式的话呢，它真正能够解锁一英寸的这个全部的潜力。当然 Pure Shot HDR 已经很不错了。在我这里应该还至少可以打到呃八十分左右吧。那另外就是在这个整个暗光的表现上，呃，因为 Pure Shot 用在了一英寸上，所以它的暗光表现应该说已经做到了一个相当可用的一个一个状态。大家可以去看我们后面的这个实际的实拍的分析。呃，除此之外呢，就是热衷于拍摄视频的朋友，那么这次在双一英寸模组上应该也会感到非常满意。就是首先呢，呃，在视频的暗光性能肯定也有提升了，但是而且视频的规格这一次呢。呃，终于突破了那个万年不变的五点七 K， 来到了六 K， 六 K 三十帧，那么比五点七 K 来说啊，提升那么一点点，但是整个动态范围的变化会让这个整个的画面的可用性呢会变得要高很多。应该说，用了双一英寸之后啊，很多呃比较专业的使用场合的话，那么你的用全景和传统画面去去揉起来的时候，它会感觉更无感，那整个的视觉观感也会变得更好。其实这还是。更大的传感器所带来的一些拍摄性能的提升了啊、呃，另外经过这个 reframe 之后啊，你可以获得那个 4K ProRes 格式的那个视频，这个也可以让你去获得一个很高品质的，而且对于剪辑来说非常友好的一种格式的兼容的能力。模块上，因为它这个核心模块的这个麦克风的处理方式呢非常与众不同，所以这次的音频的质量，呃，出人意料的比那个 4K 版和全景版的这个收音效果要好，这一点是让我使用下来之后。是最为惊喜的，因为呃 ，Insta 三六八 R 四的发布之后呢，实际上在音频上下了不少功夫的。但这个版本上，经过最新的固件升级之后，不管是在这个立体声啊、人声啊，包括风噪声里面，都有很好表现了。但是这次呢，因为对三个麦克风的保护，对三个麦克风的设计，包括他们的全值，做的其实更加的优秀。那么这次的音频，如果你把这个麦克风对准自己去拍摄的话，就这么拿着去录制，整个的直出的音频就已经直接可用了。你甚至都不用再做后期的处理了，所以以上这些特性啊，都是随着这个一英寸发布之后啊，呃，你能够享受到了一些非常独家的这种拍摄的能力。当然，这些独家能力有一些是我们意料之中的，啊，有一些呢是我们始料未及的。那伴随着 Insta 三六零 One S 一英寸的模组啊一块推出的，还有一系列的专属的配件。那么这里面最值得一提的呢，就是这个 Insta 三六零和悠然子联手设计的，叫做一英寸全景专用隐形麦克风支架。罗德定制版，实际上这个不仅可以给罗德用，也可以给很多其他的麦克风去使用。只不过罗德的这个使用体验和整个的隐形的能力是最强的。好，那这里呢，当然我要首先请出我的罗德的 Wireless Go 第二代，然后隐形麦克风支架，另外随附的一根超短的 T R S 到 T R S 的线，看到了吗？那这个就是，呃，这两个东西就是包装里面所有东西。啊，为了要把这个能力发挥出来，我们还依然还需要一个最新版本的。就咱们之前视频给大家也提到过这个 Insta 三六零的这个呃 One R S 的 One R S 的垂直的麦克风转弯头。当然，这个你目前下单的所有的麦克风转弯头垂直版呢，都是这个样子，它是可以完美适配 One R S 的。那有了这些东西之后，那我们就可以进行我们接下来的这个安装了。安装的方式呢也非常简单，我们给大家看一看。呃，这是这个一英寸的三六零模组的侧边盖，把这侧边盖去掉。然后要把这个麦克风支架装进去，那么装进去的话是这个 Type C 口朝下，用力一摁就行了，卡的非常紧。因为这个改良版的设计，后来我才明白，原来是专门为了适配这个最新版的垂直电池而做的。那这样的话呢，整个的 Type C 的充电线是朝下的，那么你可以边拍边充，边做高品质的收音。呃，建议大家是先把它取下来，就是先装这个支架，然后再去装这个麦克风的那个系统。好，那这样的话，它也这样了，也不会掉下来嘛。好，那然后再去装罗德的 Wireless Go 二代的这个接收的装置。那在这个上面的话，大家看，这是一个冷却位，它是一个很巧妙的这个垂直冷却。垂直冷却有两根横条，这两个横条呢，就是为了适配 Wireless Go 后面这个硅胶凸点的。有这个凸点的设计，它就可以很稳定的卡在上面。那为了让它实现完整的隐形，我把镜头盖去掉。为了让它实现这个完整的隐形啊，我们需要这么去装。这么装的好处是什么呢？首先从这边去看，它这个麦克风整体呢是完全消失在镜头的这个拼接的盲区里面。那么除此之外呢，它的这个整个的音频的输出口在这里。
所以这也是为什么要随附一根这样的电缆。这个电缆的话，用直角对头插上面，然后 T R C 轴插下面，这个长度就是刚好合适。就可以说这是天造地设的一对，和那个 Y X R 设计的 P T 2 0的原理基本上是如出一辙。只不过的一英寸的这个模组来说呢，它镜头中间的这个区域呢是这个拼接盲区，呃，最可以发挥它的魅力的地方。所以它把所有的这个设计都挤在这个镜头的两侧，因为在这里隐形效果是最好的。那另外大家知道这个一英寸徕卡的这两侧盖板玻璃比较漂亮嘛，所以呢它这个支架本身为了不去碰撞盖板玻璃，在中间这个位置还设计一个那个防挤压的胶皮。底部因为这不是有个四分之一开口嘛，那它对于那个四分之一螺丝的要求会比较高一些，它要求你的那个螺杆是要比较长的，所以呢，如果你用原来的那个呃英特尔三六零的这个快拆的这个螺螺丝啊，那么它的这个螺杆长度不够长，那么建议大家去更换一个长螺丝，或者是使用那个英特尔三六零的隐形自拍杆，啊，把它整个的旋紧之后，那现在这个就是一套。很完美的收音方案了，而且你知道，就是，呃，英特尔三六八 S 随着这几次固件升级之后，它的音质本身就已经有很大的提升了，呃，再加上这个外置的收音，应该说它对于罗德瓦尔斯科二代和一代做了很大的优化。那么除此之外呢，它的这个，呃，罗德瓦尔斯科二，大家知道它是带这个板载录音功能的，也就是这个发射器本身还可以内录一份音频，所以整体来说，这个对于呃英特尔三六八 S 的整个的后期的剪辑，包括音频的后处理。都是有非常大的帮助的，所以这一套，呃，几乎可以让 Y R S 成为史上应该史上最强的用于 Vlog 用途的双一英寸的这个全景模组。那除此之外呢，这个最新版本的一百二十厘米的自拍杆也是我个人非常强烈推荐的，因为它的这个非常的便携。刚才我们刚才对比着去看啊，这是这个原原始版的，这是经典版的。呃，关于这个自拍杆的视频啊，我专门还做过一期分析，大家可以去参考我历史上的视频。那这样的话呢，这个自拍杆就同样的长度，但是更好的收纳和更细的管径，就会让你的全景相机的运用会更加的随心所欲，因为你的自拍杆的携带就不再成为一种负担了。呃，这也可以说是随着 One S 英寸的呃这个全景模组的上市、啊，呃同步去更新的一系列的配件，就包括这个呃最知名的隐形自拍杆。好了，这次的 One S 的设计上有一个槽点是我们不得不去去说的，就是它的这个存储卡的设计，因为存储卡的那个摘下来和安装啊都非常的麻烦，因为存储卡是在这个核心模块中间的，也就是在这个屏幕的后方，你要把把卡取出来，你要把所有的东西都拆掉，那这显然不是一个怎么说呢？显然不是一个很理想的选择，呃，所以说那个用 Quick Reader 呢，就这个读卡器。实际上也是我个人非常推崇的一种使用方式，因为它以一个外置存储的方式去进行数据的记录，然后呢，你可以很快速的把卡直接拿出来，就让这个存储卡和相机之间进行完整的分离。而这个英特尔三零后来就是你现在买到的所有的这个垂直版本的读卡器呢，都是能够兼容这个 One S 的。那采用这样一个方式，把卡的卡槽抄上，用力一挤压，那就可以和这个进行固定了。那这个就是。那这个就是它的一个目前的使用方式。采用这样一个使用方式的话，有这么几个好处：第一个是彻底解决了存储的问题；那么再一个就是卡的这个存取和拔出也非常方便。另外就是，如果大家对于音质还依然有苛刻要求的话，像利用 Lodevar Sco 二这样的一系列的无线麦克风带板载录音功能的，你可以用后期对轨的方式，同样去获得一个很高音质的一个画面。同时，同时大家知道，就是 Y R S 的这个一英寸模组啊，因为它对麦克风的保护，就是这一颗麦克风。呃，这颗麦克风，以及在这个垂直电池和它缝隙里面那颗麦克风，这三颗麦克风组成阵列，这个的收音品质是要比呃原来4 K 模组那个要更好的。所以这个原原声的板载的收音质量，其实也是有一个质的飞跃的。另外，尤其是在拍摄的时候，大家尽量让这个麦克风对准自己。这个时候的话，因为这个麦克风的权重会比较高，对准自己的时候也可以很好的防风噪。这个时候你会获得一个最优的一个收音的质量。我相信通过刚才这几个篇章的分析啊，你应该对于 One S 英寸的这个版本呢，应该有了一个呃较为深刻和全面的认识了。当然，我肯定相信有些人已经迫不及待想看到实拍的画面了。那咱们接下来就带着这个呃一英寸的这个模块啊，呃一英寸全景模块到到这个室外去拍一些这个样片。哎、呃，我们要去测试一下它的这个防抖能力啊，还有六 K 三帧的画面到底、呃、效果如何？它的这个照片，尤其是皮尔超 HDR， 到底给我们能带来多大的提升啊？啊，包括它的这个音质啊，是否是真的那么的神乎其神？所以这些一切的一切，咱们会给大家展示一些样片，包括视频，包括图片，那么可以帮助你去评估和判断这个双一英寸的整个的这个相机到底能力如何。好了，现在你所看到的一个画面呢，就是我的英特尔三六零的双一英寸的徕卡的模组。
全新的三六零的模组，去拍摄了一个画面。那现在我用的是，呃，六 K 二十五帧的画面，而且用的是这个标准色彩，而且所有的声音你所听到的全部都是来自于板仔麦克风。这个板仔麦克风的收音质量应该说，啊、呃，经过我大量的测试和验证啊，去应该是相比于 One S 的那个四 K 增强版本，还会表现的更好，尤其是这个音质。我个人觉得应该就是直出可以直接用的啊，而且现在呢，我这录制的画面的过程当中，啊，为了解决那个存储卡不好拿出来的问题，我用了这个 Quick Reader， 就是那个外置的，要就是用了这个外置的闪传伴侣。啊，用这个闪传伴侣之后呢，你就可以直接把画面存储在闪传伴侣里面，而有了闪传伴侣的帮助之后，你的所有的这工后期工作流就完全不用再依赖于无线的这种图像传输。啊，也不需要你再用 Type C 的数据线去拷贝整个相机里面的数据了，你就可以直接把卡拿出来，嗯，你可以用那个闪传伴侣直接去读里面的卡，你可以获得一个 USB 二点零的满速的一个表现。啊，当然如果你像我一样用 UHS 的这种读卡的标准的话，用 USB 三点零读卡器，啊，会让你有一个更惊人的，就是个呃读卡写卡的表现。在这个情况下，呃，你的后期的效率会非常的高。从一个 DIT 的角度来看的话，呃，采用这样一个方式，能够真正的去让存储的这个瓶颈彻底的被消除掉。而且现在呢，我在逐渐的，你看到了我这走的地面呀、啊，崎岖不平的。虽然现在光线非常好，啊、呃，但是这个画面呢，应该说会非常的陡。啊、呃，借此你也可以看到目前的 b l o c k s t a t e 的防抖技术的在双英寸的传感器上的一个表现。啊、呃，除此之外呢，我们还要对它进行一个。更加苛刻的验证就是，我们首先现在这个拍摄的距离，距离我的脸大概是有一米左右的距离。现在我会转动我的银子白杆，大家就可以看到，在这样一个拼接距离下，我的脸会发生什么样的变化，那就可以帮助你评估双英寸的整体的拼接质量。另外呢，就是我们会用更加严苛的方式，你比如说用一个很变态的这个抖动的方式，甚至是把它倒置、横置，并且加旋转，在这个情况下。哎，我们再看看这个 Flow State 的防抖效果到底是如何。而且在这个情况下，如果你后期用那个方向锁定的话呢，你可以直接的锁定你的拍摄视角，就完全隔离掉相机的这种抖动。所以这个是 Insa 三六零最易用的一个表现之一，就是它把三六零的这个防抖的能力，应该说发挥到了极致。那这个也会让咱们后期获得高品质的 Vlog 的画面变得非常易如反掌。而且用 Studio 的话，你还可以用这个四 K 的 ProRes。那可以获得一个更加即兴的画质。除此之外呢，我们刚才也试着在这种草地、草地里面去跑，去跑起来，看看在这样一个情况下，那到底影像的质量怎么样？那应该说这个这个地跑起来会非常非常的晃，因为它比我们在水泥路面上去跑动，应该说挑战还要大。那我们可以借此来看一看。呃 ，One S 的模组在这个情况下表现如何？好，就在刚刚呢，我在这个光线光比非常大的这个空间之内啊，用了 Pure Shot， 就是 DNG 格式拍摄了一些相片。啊、呃，同时呢，我还用了 Pure Shot HDR 的格式去拍摄了一组 HDR 照片。那么，借此机会向你展示，在这次的 One S 双英寸的这种传感器的加持下，整体的影像能力的，呃、应该说它的画质的表现会有呃大踏步式的这个进步的。因为毕竟传感器的尺寸增大了，呃，将近四倍的这个面积，呃，这个对于咱们这种摄影的爱好者来说，提升当然是非常之巨大的。而且，呃 ，Pure Shot 的 HDR 的话，就把一英寸的这个大底和快速自动的包围曝光又很好结合起来，呃，并且这个时候用的是那个高速连拍的模式，这个高速连拍的模式据说也是可以达到三十 FPS 的速度，而且能拍 RAW 格式，呃，后期合成之后呢，可以得到一张十四比特的高动态范围的。拼接好的，若果是 DNG 文件，所以这个也是对于咱们用户非常友好的一个格式。那在这个十四比特的卫身上去做后处理的话，就可以获得一些非常惊艳的这种画质的表现。这个咱们待会儿给大家看，整个的就是用 Pure Shot 单张和 Pure Shot HDR 他们在动态范围方面的不同，以及他们在呃整个的画质上的这个表现的差异。
用了双音寸模组之后啊，啊，从物理上这个镜头一定会变得更大啊，变得更大，除了在画质上增强之外。呃，实际上它的一个双刃剑的特性就在于它的拼接的盲区会更大。这拼接盲区会更大，就是让我们在一些狭窄空间里的拍摄会变得非常非常有挑战性。但与此同时，你要知道，呃，在这样一个更大的拼接盲区里面，我们可以塞入更多的配件的生态。比如说这次优兰子和 Insa 三零就联合设计了一个隐形的 L 型的这个快拆的快拆的这个机构，那么可以让你罗德瓦尔斯 Go 或者这一类似的无线麦克风。可以完美的藏匿在那个拼接的盲区里面。采用这样一个方式的话，不仅可以解决收音的问题，啊，更让整个的画质和音质的匹配度会会达到一个全新的巅峰。因为，呃，板仔麦克风的收音质量确实非常好，但如果你离它距离远的时候，呃，这个声音从物理上来说，它一定会比较差的，因为你的收音、你的拾取的指向性，它一定会不如无线麦克风系统。而这次的这个六 K 二十五帧的画质呢，又非常能打，所以呢，在一定范围外去拍摄。用无线麦克风的系统，那么可以让这个声音的表现更配得上这套呃旗舰的这种画质的体验。所以咱们接下来就试一试用这套隐形的收音的系统来去看一看整体的音质的表现。用 Lord Wireless Go 和呃 Insa 三零 U1 联合设计的这个隐形的 L 型无线麦克风的快拆版。好，现在你所听到的声音呢，全部都来自于。呃，罗德瓦尔斯 Go 二代，呃，因为 Insa 三零对罗德瓦尔斯 Go 在音频算法上实际上还是做专门优化的，并且他们在整个的配件生态上也为罗德瓦尔斯 Go 的这套系统量身定做了这个无线的隐形的麦克风支架。那通过这个全新设计的垂直的，呃，其实并不是全新设计啊，通过这个呃垂直的麦克风的适配器 ，L 型的这个隐形版，呃，以及罗德瓦尔斯 Go 的这个发射器接收器，因为罗德瓦尔斯 Go。它是迄今为止，应该是目前为止依然是最薄的、最薄的发射器跟接收器。虽然它可能会体积尺寸会大，但是它确实很薄。这个很薄的特性呢，就非常适合于做呃全景相机的完全隐形的收声的方案。那现在我会站起来，我会试图离呃 Insa 三零 R S 呢更远一些。啊，在这样一个情况下，实际上你用六 K 的这个画质去做裁切的话，整个画质表现依然还是挺可用的。呃，但是如果从物理上来说，你距离相机现在五六米的距离，呃，就普通说话已经很难被清晰的拾取了，因为这个这是麦克风的设计所决定的。那用这样一套无线麦克风的系统，就可以很好的解决这个问题。呃，尤其是罗德瓦尔斯 Go 还是一个一拖二的版本，同时它还支持板载的内陆的四十八 K 二十四倍的采样，这些其实都让罗德瓦尔斯 Go 和 Insa 三零 One S 他们之间会成为一个绝配。那么这也是目前为止。呃，在全景相机这个领域，能够完美的去适配无线麦克风系统的，应该说目前是唯一的解决方案。当然，这个从 Y X 二到 Y R S， 目前呢，应该对于罗德瓦尔斯 Go 的适配都已经做到了一个最圆满的状态了。所以，这个就是用罗德瓦尔斯 Go 和 Y R S 的核心模块，他们配合去得到了一个收音的表现，供你参考。呃，当然，这个大家要知道，就是我们消费者对于画质的追求是永无止境的啊。现在在双英寸的一个。刚发售的一个状态下能做到这样一个水平，呃，应该说是令人觉得满意的，但还没有达到我心目中最强的那种状态。那我心目中最强状态，你比如说，实际上我们在四 K 增强模组里面看到，呃，那个 HDR 视频的拍摄能力确实令我们印象的非常深刻，呃，因为那个是从传感器的层面去实现了一个真正的高动态范围的捕获，那个方法的技巧性要比你单纯的用底增大要要更强。那据我了解，现在这个双英寸的模块里面用的是 IMX 二八三，二八三的话，呃，如果加以很好的用利用的话，它应该也是有能力去拍摄 HDR 视频的。那至少可以通过两张合成的方式去做。那这样的话，会让这个英寸的能力会进一步提升。呃，因为这个也是很多微单相机目前一些主流的方式。因为英寸的底其实已经让全景相机迈入了微单级的这样一个画质的这个领域了。在这个领域里面，当然一方面传感器的底子增大会，呃带来一些肉眼可见的提升。从从另外一方面讲，如果我们再再把一些计算摄影的技巧再加以运用和深化的话，那这个相机的整体的表现和体验会比现在的水平还要再高很多。呃，应该说，呃，英特三零在整个的影像录制的领域，呃，领先于行业其他厂家，应该说还是有不少的距离的。呃，应该说，英特三零在影像领域，呃，在全景相机的视频拍摄能力上
，呃，还是有很大的优势的。那我也希望 Insta 30可以饮食可以继续的再接再厉，就是让我们可以更充分的榨干双英寸的长干期的能力，因为确实是。从 C R Z 一发售到现在三年以来了，呃，这个是我这么多年来第一次这么的激动过，因为双一英寸对于全景的行业，呃，应该说它的意义是非常非常大的。而真正能把双一英寸的视频拍摄能力、呃、发挥到极致的，目前还真的只有 Insta 三零 One S 有这个潜力，其他目前还都没有看到有类似的能够就其他的品牌或者其他产品呢，目前做的这个水平。就是用一句话说 ，not even close， not even close， 就甚至，呃，距离它还有不少的差距。那么，即便是在同样的画质下，那 Insta 三零是会是一个更加易用的这个相机。但是现在在一英寸的这个模块上呢，是同时做到了易用加高画质，所以这个点确实是非常有杀伤力。当然，这个模块的价格，呃，应该不会太便宜，因为这样的一种大底的相机，实际上，呃，用两个黑卡的底。去做一个全景相机，理论上，如果它的售价在一点五个黑卡的价位的话，我个人心里面是能接受的。你像李光的那个做法，它基本上是在一点七到一点八个黑卡的价格，所以呢，呃，用价格去换品质，这样呢，孰是孰非，大家还是根据自己的需求去理性的判断。但是我从我个人角度来说，那一定是物超所值。啊，其实讲了这么多啊，大家千万不要忘了，就是嗯，大家不要把所有的关注点都放在这个双英寸模块上。虽然它是咱们今天这个视频绝对的主角，但是你一定要知道，音响三零在这么多年以来，尤其是在这个四代的这个双二点三分之一寸的这个产品上的耕耘啊，呃，应该说积累下了大量的深厚的积淀。这些积淀呢，更主要的体现在它的这个软件生态以及易用性上。那么在音响三零的 App 的设计、Studio 的设计，应该说这些都让全景相机就变得。呃，用起来越来越简单。那尤其是尤其值得称道的是 ，Insta 三零的 App 上面有很多这个 Shot Lab， 有很多模板。那这个会让你的很多视频在整个社交网站上变得变成爆款。尤其是像最近那个那奇形生物啊，然、哦、后有很多很好玩的特性啊。这个短视频非常能够吸引人的眼球，就可以帮助你获得很高的流量。这些都是 Insta 三零 App 所给你带来的，而且它有一个自己的社群，大家可以互相切磋。那么应该说，在那里边你的提升会非常快。那另外就是它的 App 上的一些后期的剪辑，呃，使用的易用性啊，包括整个的叫呃截屏的 Snap i n g Wizard 的那个方式啊，都让你从全景相机的内容中获取你的高光瞬间，就变得非常的唾手可得。那除此之外呢，在 Studio 上实际上也是 Insta 三零在去年之后的重点发力的一块因为这块面向的实际上是更多的对于画质有终极追求的一些人。这些人通常来说。会是比较专业的一批人，而 Studio 的话，现在有了 Apple M1、M2 的一些硬件的加速能力，它的这个导出的速度比以前快很多。另外，它还支持了一些叫 GPU 加速，现在也支持了。另外，它可以导出这个 4K、ProRes、4 2的格式，这个剪辑起来效果也很好，而且这个才真正能够解锁这个相机终极画质的一个格式，因为这个里面呃没有任何的压缩，它的是接近于无损的一种影像的质量。包括做一些 p r s h o t HDR 合成啊，做 p r s h o t 导出啊，这些使用体验，呃，能够真正的帮助你，不管是在照片还是在呃视频领域，都获得了一种原生态的高品质的一个工作流的可能性。就是随着传感器的尺寸从二点三分之一寸提升到了一英寸，你的所有的工作流、工作方法保持不变，但你的最终结果会比以前好很多、强很多，也会更加的高品质。因为 Insa 三零这家公司呢，一直以来都是以他们的这个软件的能力见长的。其实最早 Insa 三零所被大家熟知，也正是因为相机的易用性。在整个相机的易用性里面 ，Insa 三零这个 App 呢，应该说是呃非常具有特点，而且做的也非常设计完成度非常之高的一个 App 的产品。那咱们接下来视频就给大家聊一聊 Insa 三零的 App 在连接上这个 One S 一英寸的徕卡的这个模组之后啊，那么一些基本的功能，我们会提纲挈领的过一遍，因为。这个软件设计的是如此的系统，以至于我们要是单聊它的话，可以聊很多个小时。所以，我们给大家提纲挈领的，就展示一下里面的一些关键的要点，那么让你有一个比较基础的印象。这样后来的话，你有兴趣可以跟着官方的教程，或者也许咱们频道将来还会更新一些视频，深度的去解析 Insta 三六零的 App。好，我们打开 App， 然后我们打开 Insta 三六零 One S。那如果说你还没有连接过相机的话呢，你可以去
，点击下面这个黄色图标。那么在这之前，建议大家把蓝牙和 WiFi 都打开，因为这个时候它会用蓝牙的方式呢和相机进行握手，然后呢就用蓝牙的方式去获取 WiFi 的网络信息，然后用 WiFi 去连接，获得这个高清、高清的、高速的这种 WiFi 连接。那这个时候可以看到，呃，很快就建立了连接，而且它识别出了现在我用的就是这个 One S 一英寸的全新的徕卡联合研发的全景模块。好，在这里呢，我们给大家简单的去展示一下这个 app 里面的一些基本的设计。首先的话，在这个第一页发现里面呢，分为三个不同篇章。那么在这个教程里面，在这个教程里面，呃，它有一些根据相机分不同 ，R、One R S、One X R、Go 二、One R、One X。那这每一个篇章里面的教学视频都分为新手、一键成片、运动创意、玩转生活。就是它会根据相机的不同，会有不同的官方设计这种高品质教程，当然也有一些民间的，来自于民间第三方的一些高水准的创作者，呃，去贡献的一些视频教程。这当然咱们频道也有幸为 i n s t a 3 0官方去贡献了一些还不错的教程。你比如说那个星空的延时摄影，包括呃 i n s t a 3 0 Go 二那个小空间穿梭的那个视频。呃，我们知道 i n s t a 3 0这个 app 呢，不光是一个相机的操控和这个一站式的学习体验的一个平台，它更是 i n s t a 3 0用户的一个。交流沟通的媒介，那这里面就通过呃这个教程来体现，就通过这个社群去体现。那么在这里面，你可以根据不同的这个二级菜单，可以进行见看到精选，或者是一些比较震撼的图片。呃，这里面应该说，呃，编辑筛选出来的这个成片啊，应该说素质都非常高。从这里应该可以帮助你很快速的从新手成长为一个新手小白，成长为一个专业的用户。那在这个活动里面的话就更有意思了。那个如果大家注册了这个音响三零的官方的这个账号的话，你可以去不断的去积累积分，这个积分你可以换取一些折扣。呃，所以说根据不同的人的这个折扣的情况，你在积分商城里面看到的这个内容可能是不一样的。比如这里面有一些很专属的、很便很便宜的这种打折的机会，当然这个积分可以当钱来花，这个可以大家以后就是去关注一下音响三零的这些活动啊，可以获得一些还不错的这种折扣。第二个在相册里面的话，大家可以去在整个的。呃，这里面去看到你之前拍摄的所有的画面，当然这些是在相机里面的，因为我们有 WiFi 连接嘛。呃，当然你也可以用这个闪传伴侣，直接的去把这个卡和你的手机相连，那也是一个非常不错的方法，会让你的编辑效率更高。好，这里面的话，你可以根据不同的类型进行分类，你比如说全部视频、照片、普通视频、普通照片、HDR 照片。那我们用这个这一张，我们看它会自动的进行 p u r e shot 合成。然后就获得一个很高清的一个画质，那这是 Pure Shot， 在这里面可以有一些编辑，你看 Pure Shot 正在处理，那处理完了之后，整个的画质会有一个显著的提升，尤其是在暗光条件下，那用 Pure Shot 成片之后，可以获得一个非常非常惊艳的暗光的画质，那 Pure Shot 渲染也完成。同时呢，你还可以有一些，比如说 Insta Panel， 它会自动的帮你去进行二次构图，比如说广角，这都是一些 AI 的辅助来帮助你去进行呃比较漂亮的这种二次展示。然后你还可以同时进行色彩增强、进行裁切、进行美颜，各式各样的滤镜，应有尽有。反正这个 app 设计的，它就是你想到的，你想到能玩的，基本上它都给你考虑到了。然后视频的话呢，也一样的，它有很强悍的，比如说这里咱们选择视频，视频的话呢，你可以进行后期快速的这个后处理，呃，它是一个实时的这个编辑，而你可以看到这个画质确实很高清，因为现在这个 WiFi 的连接的速度相比上一代来说提升了一点五倍。那这里面还有一个很强大的这个录屏功能，录屏的话就是那个 Snap y Wizard， 就是录屏之后一键成片，就让那个后处理的流程渐变得非常的非常的无缝。然后这里面你还可以做时间凝固、自动取景、截屏、色彩增强，总之关于还可以加入音乐、可以变速、可以滤镜。当然你想到你想到的东西 ，Insta 三零的设设计师都已经帮你考虑好了，所以这个就是它。软件生态非常强的地方就是它不仅广，而且深，而且全。这个就是非就是冰冻三尺，非一日之寒。好，在实时预览画面里面，你可以看到我现在的一些一些画面。那因为我的屋子里面有点乱，所以不给大家看全貌了。但告诉大家的是，这里面有一些关于色彩的选项，有一些关于帧率的选项，呃，有一些关于这个直方图和教程的选项，包括点这里可以看到它所有的这个拍摄模式，应该说应有尽有。不过目前唯独缺少了夜景模式，这一点略显遗憾。好，在剪辑当中的话，你可以用 AI 创意库，用这个 AI 的方式呢，结合这些酷炫的模板一键成片，也可以用主题模板，根据你的拍摄的题材不同，比如说 Vlog 的，比如生活的，比如旅游的，比如运动的，应有尽有。你你要做的基本上就是拿它拍，拍完之后选一个模板导出，基本上就能直接用了。那么从这个滤镜啊，到运镜啊，到音乐，啊，它都帮你配好了，所以这个点
，对于小白来说，它就特别的友好。还有一些投稿的活动，那么如果你获奖，你还可以获得一些折扣。在设置里面的话呢，你可以去切换不同的那个不同的语言，那有社区，你还可以做一些积分任务。然后呢，你还可以去，我建议大家把这个水印打开，因为这个一英寸的徕卡模组的这个水印设计呢，还是非常帅的。另外，关于 i n s a 三六，你可以进行固件的升级，进行软件的升级。你还可以在 i n s a 三六官方商城里面进行快速的入口购买，还可以去访问到 i n s a 三六的所有的社交的平台，包括 Facebook、Instagram、官方的微信，还有一些关于诊断的消息。好了，那这就是提纲挈领的，我们给大家过了一遍关于 App， 这是冰山一角吧？这里面细节要展开讲还非常非常多。你比如这本书，你打开之后呢，直接就可能进入官方教程。这个帮助的文档做的也是非常好的，所以这里面的任何一个信息，呃，都是应该说都是产品经理认真打磨过的，所以大家千万不要，呃，就是不要有一个任何的畏惧的感觉。你有了 Insa 三零机器之后呢，基本上每时每刻你的每一步操作都好像有一个专家在手把手的教你一样。那这就是关于 App 的一些简单介绍。但咱们接下来去进入 Insa 三零 Studio 的这个简单的介绍，那么可以看到 App 和 Studio 结合起来之后。一个是易用性，一个是专业性，那么鱼和熊掌在这里真的可以兼得。好，如你所见啊，现在我们就在 Insta 三六零 Studio 二零二二四点三点三的这个版本里面了。那我刚才呢，把我拍的一些素材导到这个列表里面，那么这个大致的我们给大家过一遍啊。那上面分了几个块，第一个是当前本地的文件，第二个是相机的文件，你可以把相机插进去，呃它就会直接识别出相机。第三个呢是你的最喜欢的一些文件，就是在这里面，如果你打星号的话，比如说打两个星号，那它就会出现在这个最喜欢的这个面板里面。然后左边的话是我拍摄的一些照片，这个照片的话，呃，也不光照片，还有视频啊。那它你可以看到啊，它是有 DNG 格式，有 MSP，MSP 就是 Insta 三六零自己的 JPEG 模式，呃 ，DNG 的话就是 RAW 格式。RAW 格式的话，它左上角会有一个 RAW 的标志，而且呢 ，RAW 格式呢，你单机的时候，它会自动的去进行 Pure Shot。看到没 ？Pure Shot， 应该说 Pure Shot 在之前和之后，呃，整体的画质差异会非常大。Pure Shot 之前应该说非常的平淡，但是 Pure Shot 之后呢，利用 AI 的这个加持呢，整个的画质应该说会有一个脱胎换骨的变化，尤其是在一些暗光的拍摄场景下，呃，这个效果会更加的惊艳。然后这边的话会调节一些视角，比如说你可以用小星星，你可以用一些呃 Crystal Ball， 就是水晶球，也有有一些线性视角，呃，包括还有一个这种。二比一的这种全景的格式都可以，然后你也可以进行截屏，包括进行全屏的方式进行观看。呃，然后呢，这边的话，对于照片来说，就只涉及到一个水平调节，别的就不涉及。但是在拼接这块呢，你可以根据自己的需要去选择是 l e n s c a r d 还是正常啊、呃，包括那个拼接选项。我个人是推荐用 Dynamic Stitch，Dynamic Stitch 对于照片的拼接应该说是最好的，而 Optical Flow 光流拼接的话，对于视频来说拼接的效果是最好的。然后，如果说你的那个对两个都不满意的话，你也可以进行重新的校准。然后呢，根据你当前的题材，呃、针对性的去进行拼接，这样也是可以的。所以呢，照片的话呢，就有这些选项。然后呢，但我们刚才说的那个拍摄这个 Pure Shot HDR 的话呢，它也可以进行自动合成。比如说，这个就是在 App 里面看到那个结果，就是三张包一曝光拍出来的 JPEG。所以这样的话，整体上实际上是有一点点就是处理的过度。但是这个弱格式的话呢，应该说处理的是非常非常惊艳的。这个是我个人非常推崇的。这个一英寸的这个呃全景模组的这样一个处理能力，那用三张弱格式，每张都单独用 Pure Shot， 然后再进行合成，这个画质就非常非常惊艳。直出的话，我个人觉得就已经相当相当可用了。那如果你用导出一个十四比特的弱格式文件，再进行后处理的话，那那个效果会更加的炸裂。所以这个如果大家拍摄高品质的地产漫游的话，我个人是强烈推荐用 Pure Shot HDR 再加整个的这个电脑版的这个操作流进行设置的。呃，所以这这些就确确实是非常好。你看这张，我们再看看这张，而且这个处理速度也是非常快的。那这是 JPEG 模式，你可以看到有点过饱和。而这个弱格式的话呢，那真的是非常的惊艳。我们来看一看，但它的处理过程还虽然说快啊，但是还是仍然需要一些时间的。看这个效果，确实是不一样。我们可以单独去看中间的任何一张。那它都不是这个体验。你看这张，它高光过过爆了。那这张的话，只有高光有细节。然后这张的话，整体是暗部有细节。那这张就把三张都融合起来了，而且那个处理的过程非常好，并且我人还是有点动的，呃，也看不到什么任何的鬼影。所以这个处理的效果真的是我个人非常的满意。然后在这个视频模式下，大家如果拍的是这个呃视频的话，比如说这张
。那这里面的选项就更多了。首先你可以看到，这是我当时输出的时间线的一些关键帧的这个设置，呃，包括这边可以进行物体追踪，可以进行那个 time shift 加速播放。那右边的话就更多了，你可以进行 direction lock， 就是方向锁定。这个 type vlog 的时候呢非常好用。然后这个拼接的话，同样一选项。那对于视频，我一般会选择用 optical flow， 光流法拼接的会比较好。然后你还可以去进行 Color Plus， 就进行调色。这个调色，我个人觉得就是稍微有点过，所以我一般不用 Color Plus， 而我用后期再去做一些呃饱和度的调整。然后这个音频的话呢，现在我用 Off， 因为我板仔用的是那个立体声的收音嘛，那已经非常好用了。然后这里面你可以进行进一步的调节，你可以去增强人声，或者是进行呃噪音的消除都可以。总之，这个 i n s a 三零把声音这块现在也属于玩得很明白了。然后 Logo 的话，你可以选择各式各样的 Logo， 你也可以进行进行一些那个。呃，整体的就是关于它的这个进行就虚拟镜像，你可以进行不同的后处理，用同一个三幺零的视频输出不同的呃普通的平面视频。那这里面呢，可以看到它的一些呃 file size， 就是你看一下，这个是二十五帧的话是六幺四四乘三零七二，那码率是一百二十二，这个应该说非常非常的好。呃，然后它的如果你是拍六 K 三十的话呢，它的长边是五千八百八十八，这个会稍微少一些，但是你会获得更高的帧率，所以这个是但码率的话都是一百二左右。都非常好，非常好的一些特性，呃，这是这个 reframe 这里面的话，啊、呃，后面这还有一个就是一个纯粹的是预览编辑的一个一个场景，叫 three sixty view。three sixty view 的话呢，那你可以去进行一个纯粹的全景视频的剪辑，就把这个视频当成一个普通视频进行处理。那这个也是 studio 可以完成的，而且有一个好处就是 studio 的话，它不仅可以处理 insta 三六零拍摄的这个全景的视频，任何一个品牌的相机的全景视频导入进来都会进行相同的后处理。并且还可以不带任何的水印，所以这个是 i n s a 三零 Studio 做的非常非常，呃，让人觉得很敬佩的地方。这个也是很多别的品牌的相机的玩家也同样很青睐 i n s a 三六零的原因之一。好了，那通过这个视频的话，我们就简单的给大家介绍了一些关于它的这个设置。当然，导出这块的话还有一些更多的这个好的是好的选项，那大家可以去选择，比如说，呃，可以选择这个 ProRes， 呃，四二二，你看到二六四二六五，一般是 ProRes， 你用那个。用一个最好的画质，然后去导出，那么这样的话应该是会发挥出相机的全部能力的。那这样的话，我们就把 Studio 的一个简单的介绍给大家提纲挈领的过了一遍。那关于更详细的介绍的话，呃，咱们以后有机会再给大家详细的去讲这里面一些技巧性和玩法非常独特的一些独门绝学。这期视频啊，应该说到这里已经很长很长了。如果你还坚持在这里的话呢，弹幕里扣一告诉我一下。呃，咱们频道因为有了像你一样的这种铁杆粉丝支持啊。才能够坚持做到今天。当然，现在到了这个这个章节，也是是时候对 i n s a 三六零的一英寸的全景模块，呃，做一个总结和展望了。呃，应该说，呃，千呼万唤使出来的这个双一英寸的模块，呃，几乎满足了。我们对于全景相机的这个绝大部分的这个需求，当然它的这个提升空间还非常非常大，因为我在这个过去的这几个月的内测过程当中，我也给影视的工程师提了很多很多建议，我相信有相当一部分的内容会在后面通过固件的方式呢进行升级迭代之后给到大家。那到那个时候，咱们会再做一个。呃，补充的这个视频给大家去去分析，应该说在今天啊，它在视频上能力应该说这个是毋庸置疑的，应该说是目前是三六零全景相机整个行业的一个里程碑式的一个大里程碑式的节点。从这个起点开始，可能也许以后的这个全景相机设计啊，会正式的步入步入这个大底的时代。也就是在将来，你想但凡你想在这个领域里面有所建树的话，你如果不配一个相对来说比较大的影像传感器的话。那很可能你很难在这个行业里面有生存的机会了，所以这会整个让整个的消费型全景相机正式迈入，正式迈入高品质的这样一个阶段。所以这个是对于咱们所有的用户来说，呃，应该说是一个皆大欢喜的一件事情，也是全景相机发展到今天所必然要到达的一个阶段。所以这个是非常可喜可贺的。这个不光是 insa 三零自身的这么一个里程碑，也是整个全行业式的一个历史性的一个瞬间。当然，我们要反思的是，一三三零做这样一个模块，它究竟主打的是哪一类用户？这个咱们其实刚才视频里面分析的时候，也基本上也谈了一些了。呃，我相信这个模块的这个设计的面向对象啊，一方面呢是对于照片、对于视频有着终极追求的一些人，那这些人他对于品质是无法妥协的，或者说对于品质是一直会有更高的期待的。那么这些人，我相信，呃，在上手这个一英寸徕卡模块之后，我相信你会。你会感到非常的惊喜和意外的，因为它的不仅给你带来了很高品质的这个照片能力
，因为它不仅可以拍摄很高品质的图片，它可以拍摄很高规格的视频，同时呢，它的这个板载麦克风的收音还出人意料的令人感到惊喜。另外，千万不要忘了它整个的一套的扩展性，它的玩法。尤其是像和的罗罗马斯科夫之后配合起来的那个、那个、那个使用方式，真的是可以说是一个神来之笔了。应该说这是英萨蔡林和优兰子一个携手合作设计配件的呃一次呃就一个很质的飞跃吧。应该说非常非常聪明，把整个的这个全景相机的潜力应该说就进一步榨干了。那所以说这个在今天看来，如果后面因为英萨蔡林，我相信这肯定不会是它的终点，这甚至会成为英萨蔡林一个全新的起点。那他们将来会给我们带来什么样的这个硬件的产品？它将来会给我们带来一些什么样的指标？这个就会让人异常的期待了。因为你当你对于当下感到非常兴奋的时候，实际上有时候你静下来去想一想未来，你会对未来会充满更多的期待。所以我个人觉得，在今天这个时间点，能有这样一个双英寸的模块，呃，这是一件值得庆贺的事情。但是，对于未来，我们会投入更多的期待。也许未来。会有更多对于全景相机行业富有颠覆性的更新的软件和硬件产品的出现。那以上就是本期视频的全部内容了。呃，应该说这是咱们频道有史以来做过的关于全景相机的、呃、最长的一次视频了。那么从整个全景相机的历史啊啊、呃、到一些基本的设计，那么主要还是我个人对于这次的这个一英寸的全景模块的发布，确实感到非常激动，因为这个是应该说圆了我多年以来的一个夙愿了。因为从 C 大 Z 一之后。呃，一直没有一个厂商能够跟进去做出双一英寸的模块，那么我很高兴看到英特尔30能够，呃，在这方面有所建树，并且呢，把它做的有足够的好用和易用。那么希望这个视频可以帮助你很全面、深刻的认识，呃，英特尔30 YRS 一英寸的这个全景的版本。也希望这个视频可以一如既往得到您三连支持。我们下期视频再见。